José Carlos Barbosa deixou o cargo de secretário de Justiça e Segurança Pública, que ocupava desde o início do ano passado, para retomar o mandato de deputado estadual. Ele volta à Assembleia Legislativa justamente na última sessão do ano. Quando eu deixo o cargo no Executivo, eu estou apenas licenciado do mandato de deputado estadual. Uma vez que eu deixei o cargo no Executivo, eu volto a ser parlamentar estadual. Com o retorno do deputado, quem deixa a Casa de Leis é o Coronel Davi, que vai disputar eleições no ano que vem. Barbosinha também confirmou que vai tentar reeleição. Eu tenho já alguns projetos já encaminhados, alguns inclusive que tinham sido iniciados e foram interrompidos é, com a minha saída da Casa Legislativa, mas sobretudo de contribuir para o bom debate e de poder trabalhar pela sociedade sul mato -Grossense. E justamente no dia do retorno de Barbosinha surgiu um projeto projeto do executivo que não estava na pauta e prevê a correção da distorção setorial da carreira de delegado da Polícia Civil. Na prática, os delegados terão aumento salarial de mais de 600 reais. Hoje, o salário do delegado em início de carreira é de 14.978 reais. Os deputados aprovaram o projeto em primeira votação com parecer da CCJ em plenário e depois foi aberta uma sessão extraordinária para os pareceres das comissões de mérito e aprovação em segunda votação. Corrige o salário dos delegados em início de carreira, são os delegados de terceira classe, que não recebiam uma parcela e a partir da aprovação desse projeto é, eles passam a receber essa parcela. A última sessão também contou com a apresentação do coral dos servidores da Assembleia com canções natalinas. Clima bem diferente do que marcou o ano de 2017, que teve discussões e protestos de servidores. Durante o ano foram apresentados 1.001 projetos, como emendas à Constituição, decretos legislativos, entre outros, e ainda 5.463 proposições, como indicações, moções e requerimentos.